வணக்கம் விடுதலை ராஜேந்திரன் தூத்துக்குடியை சேர்ந்த பெண் சோஃபியா விமானத்துக்குள் முழங்கிய பாஜக பாசிச ஆட்சி ஒழிக என்ற ஒற்றை முழக்கம் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களால் இன்றைக்கு இந்தியா முழுதும் முழங்குகிற முழக்கமாக மாற்றப்பட்டு விட்டது இதுகுறித்து நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சியில் நேற்று நடைபெற்ற ஒரு விவாதத்தில் திராவிடர் கழகத்தின் பரப்புரை செயலாளர் அருள்மொழி ஆர்எஸ்எஸ் பாஜக ஒரு பாசிச ஆட்சிதான் என்பதை குறிப்பிட்டு உண்மையிலேயே பாசிஸ்ட் தலைவர் முசோலினியை அவர்கள் சந்தித்து பேசியிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு கருத்தை வெளியிட்டார் இதற்கு பாஜக சார்பில் பேசிய நரேந்திரன் என்பவர் இது வரலாற்று பொய் அப்படி ஒன்றை நிரூபிக்க முடியுமா என்று அவர் சவால் விட்டார் சவாலை அருள்மொழியும் ஏற்றுக்கொண்டார் இப்போது அது குறித்து நடந்த வரலாற்று நிகழ்வை நாம் பதிவு செய்ய விரும்புகிறோம் லண்டன் வட்டமேஜை மாநாட்டுக்கு சென்ற பி எஸ் மூஞ்சே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்றில் இத்தாலிக்கு சென்று முசோலினியை சந்தித்தார் பி எஸ் மூஞ்சே என்பவர்தான் இந்தியாவில் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பை உருவாக்கியவர்களில் ஒரு முக்கியமானவர் இந்த சந்திப்பு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி மாலை மூன்று மணி அளவில் வெனிஷிய அரண்மனையில் நடந்தது அந்த அரண்மனையில் முசோலினியை இவர் சந்தித்து பேசியதற்கு பிறகு வளரும் நாடுகளுக்கு இது போன்ற இராணுவ அமைப்புகள் மிகவும் தேவை குறிப்பாக இந்தியாவிற்கு புத்துயிர் ஓட்ட இது போன்ற இராணுவ அமைப்புகள் அவசியம் தேவை இதை உணர்ந்துதான் நாங்கள் ஆர் எஸ் எஸ் என்ற அமைப்பை உருவாக்கியிருக்கிறோம் என்று அவர் பேட்டி அளித்திருக்கிறார் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பாசிசமும் முசோலினியும் என்ற தலைப்பில் மாநாடு ஒன்றையும் அன்றைய ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் ஹெட்கவருடன் இணைந்து இவர்கள் நடத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த மாநாடு குறித்து தி மராத்தா என்ற பத்திரிகைக்கு மூஞ்சே அளித்த ஒரு பேட்டியில் இந்தியாவில் இராணுவ ரீதியான இளைஞர் இயக்கம் அமைக்கப்பட வேண்டும் ஜெர்மனி உசோலனுடைய இயக்கத்தை போலவும் இத்தாலியில் உள்ள பலில்லா இயக்கத்தை போலவும் அதாவது இராணுவ பயிற்சியுடன் பாசிச சிந்தனைகளையும் பயிற்சி வைக்கும் இயக்கம் அந்த இயக்கம் அமைய வேண்டும் இந்த இயக்கங்களை அதாவது இத்தாலியில் உசோலி நடத்த இயக்கங்களை நானே நேரில் சென்று பார்வையிட்டேன் என்னுள் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை இந்த இயக்கங்கள் உருவாக்கிவிட்டன என்று அவர் பேட்டி எனக்கு அறிவித்திருக்கிறார் இந்த தகவலை மார்சியா காசலோரி எனும் இத்தாலிய ஆய்வாளர் இத்தாலி நாட்டிற்கும் மும்பை ஆவண காப்பத்திற் ஆவண காப்பகத்திற்கும் சென்று விரிவாக ஆய்வு செய்து எக்கனாமிக்கல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி இதழில் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு இதழில் ஆய்வு கட்டுரையாக விரிவாக வெளியிட்டிருக்கிறார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம் நன்றி வணக்கம்